Okay na? Ituloy na natin ang ating discussion sa corporation accounting. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa stock dividends. Pero bago tayo pumunta sa accounting nun, pag-usapan lang muna natin yung ilang mga technicalities na specific lamang sa stock dividends. Okay? Unahin natin sa kung anong element ang naibibigay kapag ka stock dividends. Simple lang po yan, dahil nga siya stocks, ang ibinibigay po ay equity. Hindi siya asset comparing with the other two kinds of dividends na cash and property dividends na Kasi dito, ang ipinamimigay actually ay shares. Okay? Pagpunta naman sa decision making, o sino ang nagsasabi, o sino ang nagdi-declare na magkakaroon ng dividends, kung sakali pong asset or cash or property, pwede na po na board of directors o yung mismo management ang magsabi na magkakaroon ng stock dividends. Pero, sorry, na ng cash or property dividends. Pero kapag kasakaling i-share dividends, kinakailangan magdi-declare ang board of directors at the same time, papayagan siya or sisigundahan, okay, sasangayunan ng two-third of shareholders itself. Okay? Kasi nga po, mas mabigat kapag equity ang ipinamibigay kumpara sa asset. Kaya may participation yung shareholders sa decision making nito. Okay ba tayo doon? Pero kung sakali pong gusto niyo pang palalimin itong decision making na to, matututunan niyo yan ay sa inyong law subject kasi tayo naman nga ay accounting. Okay? At gawin na po natin ang accounting for stock dividends. Ang sabi natin sa dividends, meron tatlong importanting date. Okay? The first one is the date of declaration kung saan sinasabi na magbibigay na nga po ng dividends. Okay? At ang entry nga doon, with debit retained earnings, kasi nga, mamibigay ka, okay, for a certain amount, and you are going to credit for now the what we call is stock dividends payable. Kasi natural, siya ang ibibigay mo. Okay? And pagdating doon sa kasunod na date, this what we call date of record, ano po ang magiging entry? Sa point of view of corporation, there is no journal entry. Why? Dinidetermine lang naman dyan kung sino nga ang makakatanggap ng dividends na sa point of view of the corporation nga, wala silang pakailan kung sino man yun kasi at the end of the day, magbabayad pa din naman sila. Okay? And the last date is the what we call date of payment or distribution date. Sa date na to, nawawala po yung stock dividends payable kaya atin siya gini-debit. Okay? At gini-credit naman natin yung tinatawag na shares na nga. Pero sa corporation, di ba, may dalawang klase ng shares. It can be ordinary share or preference share. In our example, let's say, ordinary share po ang ipinamigay. Kung sakali namang preference share, papaltan mo lang yung adjective na ordinary. Gagawin mong preference. Okay? Yan lang po yun. Okay? Bago natin lagyan ng amount yung mga yan, may liliwanagin muna natin tayong isang terminology. And this is, this is stock dividends payable. Na pwede rin ngang tawagin share distributable. Unang punto, okay, anong element, no, anong bahagi po yan ng, ano, ng financial statement? Is it asset, liabilities, equity, income, or expenses? Okay? Ang sagot po, this is stock dividends payable is not a liability. Hindi po siya liability. But rather, siya ay equity. Sir, nakakalito. Bakit may salitang payable, pero hindi daw siya liability? Samantalang payable nga. Hindi po bakit payable ay liability? Bakit po siya equity? Unang punto. Yung lati, lagi natin binabanggit doon sa mga nauna nating lectures. Ano po ang sabi doon? Yung principle sa equity. When you become part of the equity, you cannot go out you can only be recycled within the equity. Pag-ikot-ikot ka na lang dun. Tama po ba na yung stock dividends ay equity? At kukunin mo siya sa equity rin, which is retained earnings. Therefore, kung binawasan mo ang retained earnings at pupunta siya sa isang equity din, kahit ano pang ipangalan mo dyan, kahit may salita pang payable, hindi siya liability, but rather siya ay equity. Kasi equity nga ang ibibigay mo at bawal siyang lumabas. Yun po yung principle doon. So, therefore pala, ang paggamit ng stock dividends payable, totoo namang may babayaran ka, stocks nga lang, which is an equity, okay? is a classic example, okay? application 
nung tinatawag na substance over form principle. Ano nga ulit ang ibig sabihin itong substance over form? Huwag kang magpapadala sa nakikita ng iyong mga mata. Okay? Kasi ang mahalaga ay kung ano yung nasa sa loob, kung ano yung totoo, kung ano yung substance. Ang ibig kong sabihin, ano po ang nakikita ng inyong mga mata? Payable, kasi yan yung nakasulat. That is the form. Pero in reality, siya po ba ay liability? Kasi payable, hindi po. Ang kanyang substance na nga ay equity. Bakit nga? Kasi nga siya ay stocks na ipamimigay mo. So therefore, again and again, stock dividends payable is an equity. Nagmumukha lang siyang payable, okay? Kasi nga, kaya apply natin yung substance over form. Hindi siya talaga totoong payable dahil equity na nga. Yung konsepto, yung binanggit ko kanina, yung may recycle na part, okay? So I believe too much for that. Too much for the, for the, for the ano, definition of this terminology, okay? Now, ano po ang nagiging problema or yung accounting na nga sa stock dividends? Saan po siya nagiging komplikado? Katulad pa rin ng ibang dividends, okay? The, the problem lies in the what we call valuation. When we say valuation, papaano mo lalagyan ng amount yung mga yan? Okay? Ang ibig kong sabihin, halimbawa kapag ka-cash, what is the valuation nga? It is a measured at face. While property dividends is measured at fair value. What if it is a stock dividends? How do we measure? The answer, it depends. Ano sa ang it depends? It depends if the stock dividends is small or large. Sir, may dalawang klase pala yun. Yes, may dalawang klase ng stock dividends. Ay sir, paano po malalaman kung small okay, or large? Ang sagot, dun sa percentage na idineclare as dividends. Ang ibig kong sabihin, okay, pag small stock dividends, the declaration is less than 20% of the outstanding shares. While kapag ka-large, it is 20% or more. Sir, paano po pag 20% sakto? Huwag kang makulit. Ang sabi nga ay 20% or more. Ito'y less than. Sir, 19.99 ay di less than ha. Kasi nga, small. Ito nga ay may base na na 20%. Okay? So, tumuli pa po tayo. So, again, yung difference po ay, ano, ay depende dun sa percentage. Okay? Sir, bakit po, saan po sinet yung, saan po nang galing yung 20% na yun? I believe, ito po yung sa effect. Effect niya dun sa dami ng stocks na, 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 na nagsisarcolate dun sa market. Na pag 20% yung naging changes, magkakaroon ng impact. May influence ka na kung sakaling 20% ang effect mo. Para kung gano'n, dun yun ang galing. In a sense na, kami oh, yeah, mas ibiliwanagi natin, ano, okay, in a sense na, pag small stock dividends, the valuation, yung pinag-uusapan natin, it is measured at fair value. Okay? While if it is large stock dividends, we will measure it at par value. Okay? Para mas ma-appreciate pa yung binabanggit natin na 20%, par value and fair value na yan, i-define nga ulit natin yung mga yan, di ba? What is the par value? That is the minimum amount of share. Uh, that is the minimum value of the shares where it can be issued, di ba? Ibig sabihin, yung corporation, nung itinayo mo kauna-unahan, okay, may nakalagay dyan sa share certificate, let's say 50 pesos, yun po yung kanyang par value. Kasi nagsisimula pa lang. Pag yan ipinenta mo dahil walang wala ka pa, nagsisimula ka pa lang, wala ka pang napapatunayan, mabibenta mo lang yan madalas ng par value. Okay? Pero lilipas ang panahon, magkakaroon pa ng operation. And let's say, naging maganda ang operation mo. So therefore, tumataas yung value mo. Tama po ba? Pag nagbenta ka ulit ng share sa pagkakataong ito, mabibenta mo ba ng 50 pesos pa lang ulit? And the answer is no. Maaari kong mas mataas na. Let's say, sa halip na 50 pesos, mabenta mo ng 75 pesos. Ang punto natin po ay ano, okay? True time, pag gumaganda yung negosyo, yung, yung value ng corporation ay nakadepende rin minsan dun sa kanyang shares. Na yung kanyang par value yung initial lang. Pero pagtagal at gumaganda, tumataas at nagkakaroon na nga ng tinatawag na fair value. Yung mas magandang value niya kapag nag-cooperate na. Okay po ba tayo rin? Okay? So again, normally po ha, normally, mas mataas ang fair value by sa par value. Okay? Now, ano po yung sinasabi na 20% na nga na yan? Okay? 
So ito po yung punto natin na bakit po magkaiba sila ng valuation. Okay? Ang mga stocks ay nagsasarkulate, let's say, sa isang market. Let's say, stock market. Let's say, nandun yung mga malalaking businesses, katulad ng Jollibee, ng Meralco, yung mga napakalalaking ano, corporation dito sa Pilipinas. Nandun yun. At pwede kang, ano, pwede kang bumili anytime. Kaya nga, stock exchange, eh. Okay, ngayon, dahil na sobra silang ganda, okay? Yung value nila na ito, mas mataas na kasa doon sa kanilang par value. Most of them, di ba? Ngayon, kung sakaling nag-declare ng dividends, okay? Let's say, konti lang, let's say, 3% stock dividends. May epekto ba yun dun sa dami ng nagsisarkulate na shares? And the answer is no. Kasi yun daw yung changes, yung increase, kasi di ba nag-declare ng dividends, ng stock dividends, sa dami yung shares? So yung changes ay kukunti kasi 3% lang, let's say 12% lang. Hindi daw masyadong maaapektuhan yung fair value. That is why, the valuation can be fair value kapag small lang. Sir, hindi ko parang kumaka-appreciate. O, oh, tama. Okay, gawin natin dito sa large stock dividends. Laging gawin natin exaggerated. Kasi sabi nga, 20% or more. Di ba may fair value siya, 75? Let's say, nag-declare sila ng stock dividends. 100% stock dividends. So what can we say about the number of shares circulating in the stock exchange? Di ba matodoble? Kasi 100%. Okay? Ngayon, i-apply mo yung konsepto sa economics na tinatawag na law of supply and demand. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Pag mas marami yung supply na nagsisirculate sa market, what happened to the price of, of the, the, the item? It will decline kasi sobrang dami ang bilis makakuha. So, ang punto pala, kapag at least 20%, ang nadagdag dun sa market, dun sa supply, di ba? Okay? Yung kanyang fair value ay pwedeng hindi na 75. We try to imagine, before the dividend declaration, 75. Kinabukasan doble, ang bilis-bilis na makakuha ng share. Sa tingin mo, magbabayad ka pa ng 75, ay given the fact na nadoble yung nagsisirculate sa market, di ba hindi na ilagay mo nga sa mga, sa mga produkto. Pag biglang dumami yung produkto, nagmumura, di ba? So, ganun din po. Therefore, you cannot use the fair value whenever there is a large declaration, at least 20%. Di ba? But rather, pumunta ka na lang dun sa conservative, okay? Na par value na nga. Di ba? Yung minimum value of shares. So kasi nga, hindi mo naman sigurado talaga kung na yung talaga yung value niya. Unlike, again and again, balikan na po natin, unlike kapag ka small stock dividends, okay lang daw na gamitin mo pa rin yung fair value kasi yung effect sa supply and demand ay hindi ganun kalaki. Di ba? So hindi siya sobrang, ano, sobrang uh, drastic yung change. Hindi masyadong pansin. Kaya pwede mo pa rin gamitin yung fair value. Okay? Fair value when? Fair value when? Kailangan po itong madagdagan. Okay? Fair value at declaration date. Importante yung declaration date. Kasi ang fair value, maaaring mabago every period. So let's say dito, 175, naging 80, naging 90. What can we say? Anong gagawin natin sa value, sa date of record at date of payment? The answer is we will simply ignore. Kasi ang sabi, the fair value should be at declaration date. Okay? So to get the point, para tapusin po natin ang ating discussion, let's give example. Magbura muna tayo. Okay? Ang sabi po dito, mm -hmm, magsimula tayo sa large. Okay? Large stock dividends. Let's say the authorized shares, okay, authorized shares, is 100,000 shares. Okay? Ano nga ulit ang ibig sabihin ng authorized? Yan po yung maximum number of shares that the corporation can issue. We have this, what we call, uh, issued shares. Okay? Ang issued shares natin, let's say 15,000. Kasi syempre, hindi pwede namang hindi mo agad na ibigay lahat. Ano? And then, we have this, what we call, treasury shares. Okay? The treasury shares, let's say, is 5,000. Okay? Therefore, how many shares are outstanding? Outstanding shares, therefore, is the difference between these two. The outstanding shares is 10,000. Unang punto sa lahat ng dividends, ano, ang base book natin nga ay outstanding shares, hindi issued. Kasi yun lang naman talaga, ang totoong makakatanggap dapat ang ibibigay mo. Kasi again, ang treasury share na kanino, di pa nasa iyo. Sabi mo magbibigay ka, kaninang punto, kaninang punta ng ibibigay mo, di ba sa iyo din? So bakit mo pa kailangan bigyan ang treasury share? The fact na nasa iyo din yun, eh, di bumalik lang sa iyo yung binigay mo. 
Kaya po ang basihan ng dividends ay outstanding shares. Kasi ito yung totoong hawak-hawak ng shareholders, hindi ikaw. Kasi lokohan lang pag nagbigay ka sa sarili mo. Dapat pag nagbibigay ka, iba yung makakatanggap. Okay? So that's the point. O, yan. So tumuloy po tayo. Alam naman natin na meron nga tinatawag na par value. Let's say the par value of the share is 50 pesos. Okay? And then later, then meron din yung tinatawag na fair value. Let's say the fair value is, let's say, uh, 75 pesos. Okay? Now, nag-declare ng dividends. Okay? The dividends is, let's say, 20%. Ano? Is it large or small? Sorry. Small or large? The answer is large kasi nga 20%. What will be the entry now? Okay? Simple lang po ang gagawin natin. We have to multiply with that. 10,000 times 20%, the answer that is 2,000. Okay, 2,000 shares ngayon ang ating ibibigay as dividends. May entry na po ba sa date of declaration? Yes. What will be the proforma entry? We debit retained earnings and then we credit the stock dividends payable. Okay? Since that is large stock dividends, okay? Ano po ang gagamitin natin na valuation? Is it the par value or is it the fair value? The answer is simple. Ang sabi po dito, we use the par value. Therefore, anong gagawin natin sa 75 pesos? We just simply ignore. Ang gagamitin lang natin ay yung par value. Therefore, 2,000 times 50. What will be the answer? 100,000. So, you debit retained earnings for 100,000. And credit stock dividends for 100,000. Pagdating ng date of record, there will be no entry. Pagdating ng date of payment, syempre, tatanggalin mo na yung stock dividends payable. Okay? Kasi nga, ini-issue mo na talaga siya. In a sense na ililipat mo na siya or i-credit mo yung ordinary share capital. That's it. Tapos na po ang large stock dividends by application. Again, the measurement is what? At par value. Ibahin po natin ang senaryo. Assuming that the corporation declares not 20% but rather 10%. Question, is it small or large? The answer is small. Why? Because it is less than 20%. What will be the valuation? Will we use the par value or the fair value? The answer, we will use the fair value. Kasi yun nga po yung sabi, kapag ka, okay, small. Fair value on the date of declaration. So what will be the entry now? Question, how many shares ang i-issue po natin? How many shares? The answer is the outstanding shares multiplied by the percentage. So therefore, 10,000 times 10%, that is 1,000 shares. So, okay? Fair value ang gagamitin. So therefore, 1,000 times 75. So kaya po yan, debit rating earnings for 75,000. And we are going to credit stock dividends payable. By how much? 75,000. Then po ba yung magiging sagot? The answer is wrong. You will not record that at 75,000. Okay? Kasi nga po, eventually, the stock dividends payable will be reverted or will be converted into ordinary share capital. Parang lilipat siya doon. Okay? At alam mo, na ang valuation ng ordinary share capital is at par. Always at par. Therefore, the stock dividends payable must be measured also always at par. Therefore, it is now 1,000 times 50. It will become 50,000. Sir, hindi balance. Alam ko. Kaya nga po, pag fair value, meaning na issue mo siya more than the par. Therefore, may lalabas na account title na tinatawag na share premium. At kung yan nga po related sa ordinary share, lagyan mo ng dash ordinary para ma-identify. That is the balancing figure. Okay, tayo lang. Date of record, there will be no entry. And then, pagdating po ng date of payment, tatanggalin mo na nga itong stock dividends payable amounting to 50,000 with a corresponding credit sa ordinary share capital also for 50,000. Okay? So, I believe that ends accounting for stock dividends payable. Again and again, alin lang po ang pampalito dito? The answer is... Okay, kung ano yung valuation, depende kung small at kung large. At kung, kung maaalala mo yung 20%, basta isipin mo na lang, pag 20% na may influence na siya, pag may influence na siya, okay, 
Okay? So yung fair value na i-influence siya, hindi mo siya pwedeng gamitin kasi hindi siya totoo. Kaya ang gagamitin mo ay par value based on the law of supply and demand. Okay, that's it for today. So I believe, meron ka na rin namang natutunan kahit pa paano. So maraming salamat.